প্রশান্ত মহাসাগর এই সাগরটি এত বড় যে এর আয়তন পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ যদি কেউ দক্ষিণ আমেরিকার চিলি থেকে পশ্চিমে যাত্রা করে পৃথিবীর অপর প্রান্তে পৌঁছায় তাহলেও সে দেখতে পাবে সাগরের মধ্যেই আছে এই বিশাল মহাসাগরের স্থলভাগে অল্প কিছু লোক প্রতিনিয়ত জলের প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে আছে সমুদ্রের চারপাশে কিংবা মধ্যে যারা বাস করে তারা খুব ভালো করেই জানে যে কোনো সময় যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে যে কোনো বিপদের মোকাবেলা তাকে একাই বুদ্ধি বলে করতে হবে একটা ছোট্ট ভুল আপনাকে মৃত্যুর দ্বার প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছে সবাই আজ আমি তোমাদের প্রশান্ত আটলান্টিক এবং ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রের দুর্গম অভিযানে নিয়ে যাবো যেখানে হারিয়ে গেলে সহজে আর ফিরে আসা যায় না এমন তিনজন দুঃসাহসিক ব্যক্তির ফিরে আসার গল্প শুনবো আজ তো ওয়েলকাম তোমাদের বাড়িটার নতুন এপিসোডে যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো নি তারা একটুখানি সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে রাখা বেল আইকনটি প্রেস করো সমুদ্রের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা হয়তো আপনি অনেক শুনেছেন কিন্তু সমুদ্রের মাঝে পর্যাপ্ত খাবার এবং পান করার মতো উপযুক্ত পানি না থাকলে এক একটা দিন এবং এক একটা রাত কাটানো যে কতটা ভয়ঙ্কর তা একমাত্র সেই বুঝতে পারে যে হারানো সমুদ্র থেকে বেঁচে ফিরে আসেন জোস সেলভার্ডো আলভারিঙ্গা মেক্সিকোর সমুদ্র তীরবর্তী কোস্টা আজুয়াল গ্রামের একজন অভিজ্ঞ জেলে দু সালের সতেরো নভেম্বর আলভারিঙ্গা এবং তার সঙ্গী অ্যাসকেল কার্ডোভা একটি ছোট মোটর বোট নিয়ে মাছ ধরতে বের হয় তাদের বোটে শুধু একটি মোটর এবং মাছ ধরার একটি পোর্টেবল রেফ্রিজারেটর ছিল তারা জানতো আজ একটা প্রবল ঝড় আসছে তবুও তাদের পরিকল্পনা ছিল তিরিশ ঘন্টা একটি ফিশিং শিফট শেষ করে ঝড় আসার আগেই বাড়ি ফিরে আসবে এতে তারা যে মাছ পাবে তাতে তাদের পরের সপ্তাহ চলে যাবে এইভাবে তারা সমুদ্র তীর থেকে একশো কিলোমিটার দূরে মাছ ধরতে যায় রাত একটার সময় প্রবল বেঁকে ঝড় আসে এই ঝড়ে তাদের ছোট বোটটি প্রায় ডুবে যাচ্ছিল বোটকে রক্ষা করার জন্য তারা সমুদ্রের ফেলা জালের দড়ি কেটে দেয় এবং তাদের ধরা প্রায় পাঁচশো কেজি মাছ সমুদ্রে ফেলে দেয় এবং তীরে আসার চেষ্টা করে সকাল সাতটায় যখন তারা সমুদ্র তীর থেকে মাত্র চব্বিশ কিলোমিটার দূরে ছিল হঠাৎ মোটর থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে শুরু করে বোটটি চলা বন্ধ হয়ে যায় সমুদ্রের তীব্র ঝড় তীর থেকে তাদের ছোট বোটটিকে চোখের সামনে ধীরে ধীরে সমুদ্রের মাঝে নিয়ে যায় বোটে থাকা রেডিও তখনও সিগন্যাল পাচ্ছিল তারা নিরুপায় হয়ে তখন তাদের বসকে তাদের বোট কোথায় আছে জানায় এমন সময় রেডিওর ব্যাটারিও শেষ হয়ে যায় তখন সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাদের বস একটি সার্চ পার্টি নিয়ে দুই দিন তল্লাশি চালিয়ে তাদের ছোট বোটটির কোনো খোঁজ পায়নি এমন অবস্থায় তারা ছোট মাছ ও পাখি ধরে খেতে থাকে সঙ্গে পানির জলের অভাবও টের পেতে থাকে এই সময় সমুদ্রের জল পান করা মোটেই সম্ভব নয় কারণ লবণাক্ত জলের ঘনত্ব সাধারণ জলের ঘনত্বের চেয়ে অনেক বেশি তারা সমুদ্রের ভাষা প্লাস্টিকের বোতল সংগ্রহ করে তাতে বৃষ্টির পানি ভরে পান করত দীর্ঘ সময় বৃষ্টি না হলে তারা কচ্ছপের রক্ত এবং নিজেদের প্রস্রাব পান করত এই একাকিত্বের মধ্যে থাকতে থাকতে এবং আজে বাজে খাবার খাওয়ার ফলে আলবারাঙ্গার বন্ধু কার্ডোবা ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে মারা যায় আলবারাঙ্গা পুরোপুরি একা হয়ে যায় ঝড় থামার পাঁচ দিন পর তাদের বোর্ড তীর থেকে চারশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল যেখানে সচরাচর কোন জাহাজ যাতায়াত করে না হঠাৎ একদিন আলবারঙ্গে একটি কার্গো শিপ দেখতে পায় অনেক উৎসাহ নিয়ে তাদের কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায় কিন্তু জাহাজে থাকা চারজন ব্যক্তি তাকে দেখতে পেয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে না আসে বরং তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে হাত নাড়িয়ে চলে যায় তো বন্ধুরা একবার ভেবে দেখো সেই সময় আলবারঙ্গার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল চারজন ব্যক্তি তাকে দেখে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে গেল কোন রকম সাহায্য না করে এমন অবস্থা যদি তুমি থাকতে তুমি কি করতে এরপর ধীরে ধীরে চোদ্দ মাস কেটে যায় আলবারাঙ্গা ও তার ছোট বড় জীবন যুদ্ধে হার না মেনে প্রায় দশ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ফেলেছে হঠাৎ একদিন সে তার বোটের পাশ দিয়ে কিছু নারকেলটা ভেসে যেতে দেখে তার মনে নতুন ভাবে বাঁচা উৎসাহ জাগে প্রায় বারো ঘন্টা পর তিরিশ জানুয়ারি দু হাজার চোদ্দ বোট নিয়ে সমুদ্রে চারশো আটত্রিশ দিন কাটানোর পর সাতটে সে নিকটবর্তী একটি দ্বীপে চলে আসে এই দ্বীপটি মার্শাল আইল্যান্ডের একটি ছোট দ্বীপ ছিল দ্বীপের স্থানীয় বাসিন্দারা তার প্রাণ বাঁচায় পরে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয় এল ডি নোবেল আর্ডিলান ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্র সৈকতে আঠারো বছরে এই ছেলে একটি রংপংয়ের মধ্যে ছয় মাস কাটানোর জন্য একটি কন্ট্রাক্ট পেপারে সাইন করে রংপংটা আসলে কি চলো বন্ধুরা দেখে নি এটি এক ধরনের জলের মধ্যে ভাসমান যান যার মধ্যে কোন রকম বৈদ্যুতিক সুবিধা বা ইঞ্জিন নেই এই রংপং এর মধ্যে একজন নাবিক একাই পুরো মাছটি কাটিয়ে থাকে দিনে সে মাছ ধরে রাতে ল্যাম্প চালিয়ে মাছেদের আকর্ষণ করে থাকে সময় তাদের বাড়ির লোক তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার এবং পানি দিয়ে যায় 
জুলাই মাস পর্যন্ত সমুদ্র সৈকত থেকে সে প্রায় সাতাত্তর কিলোমিটার দূরে ছিল তার মধ্যে মাছ ধরার দুই বছরের অভিজ্ঞতাও ছিল জুলাই মাসে একটি বড় মাপের ঝড় তাকে অনেক দূরে নিয়ে যায় সে ভাবতেও পারেনি তার সামনের দিনগুলো এত দুর্বিষহ এবং একাকিত্বে ভর সে দূর থেকে অনেক জাহাজকে আসা যাওয়া করতে থাকে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জাহাজে থাকা মানুষ তাকে দেখতে পায় না তার কাছে বেঁচে যাওয়া খাবার শেষ হওয়ার পর সে শুধুমাত্র খাওয়ার জন্য মাছ শিকার করা শুরু করে এবং রংপং এর কার্ড জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে তার পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিল যে সে দিনে মাত্র তিন ঢোক পানি পান করত কিছু সময় সে সমুদ্রের পানিকে কাপড়ের সাহায্যে ফিল্টার করে যাতে লবণের পরিমাণ কিছুটা কমে একত্রিশ আট দু হাজার আঠারো সালে তার রংপং লাগানো ইমার্জেন্সি রেডিও সিগন্যালটা এপারজো নামে এক সংস্থা ধরে ফেলে আর এই সংস্থাটি রংপং থেকে তেরো কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল তারপরও তারা ছেলেটিকে বাঁচায় পরিধান করার মতো জামা কাপড় এবং খাবার ও পানি দেয় এই ঘটনার পর এল ডি মন্তব্য করে সে আর কখনো এত দূরে মাছ ধরতে যাবে না স্টিভ তিরিশ বছরে একজন আমেরিকান জেল তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে আটলান্টিক সমুদ্র পার করবেন মাঝ রাস্তায় স্টিভ একটি বড় আকৃতির ঝড়ের সম্মুখীন হয় উনত্রিশ জানুয়ারিতে স্টিভ পথ যাত্রা শুরু করে চার ফেব্রুয়ারি তার জাহাজ জলের মধ্যে ডুবে যায় স্টিভ দুর্ঘটনার সময় বোর্ড থেকে লাইফ বোর্ড বের করতে সফল হয়েছিল এরই সঙ্গে একটি ইমার্জেন্সি কিট সঙ্গে নিয়ে নেয় তার কাছে একটি রেডিও ছিল কিন্তু তার রেঞ্জ শুধুমাত্র একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত ছিল তিনি পানীয় জলের জন্য একটি সোলার সিস্টেমের ব্যবস্থা করেন এবং দিনে চারবার বোটের মধ্যে বাতাস ভর্তি করতেন দুর্ভাগ্যবশত তার বোটের চারপাশে সে অনেকগুলো শার্ক দেখতে পায় দু সপ্তাহ অপেক্ষা করার পর তিনি মাছ খেতে পায় যদিও রান্না করার মতো তার কাছে কিছুই ছিল না তাই সে মাছটিকে কাঁচাই খেয়ে ফেলে স্টিভ কাছের সমুদ্র থেকে প্রায় পাঁচশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল এত কিছুর পরও তিনি অবসরে বোটের মধ্যে এক্সারসাইজ করতেন কারণ সে মনে করত মনের শক্তি অনেক বড় শক্তি যদি মন ভেঙে যায় তবে শরীর তাকে কখনোই সামনে এগোনোর পথ দেখাবে না এমন অবস্থায় তিনি ছিয়াত্তর দিন বেঁচে ছিলেন হঠাৎ একদিন গুয়া জলুপের জেলেরা তাকে দেখতে পায় ও প্রাণ বাঁচায় জেলেরা যখন তাকে খুঁজে পায় তখন তার ওজন ছিল বত্রিশ কিলোগ্রাম তো বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো থাকে একটি লাইক করবেন পরবর্তী এমন অ্যাডভেঞ্চার নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের বাসায় চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে রাখা বেলাইকনটি প্রেস করুন আল্লাহ হাফেজ